ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം സാധാരണ റോബസ്റ്റോളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ സാധാരണ ഹൽവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇട്ട് മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ഹൽവ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാറ് പക്ഷെ ഈ ഹൽവ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും വയലി ഇട്ടാൽ വഴിക്കാതാണ്ട് അലിഞ്ഞു പോകും ഒരു വർഷം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹലിവീനത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനെ റെഡിയാക്കാന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നാല് റോബസ്റ്റ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഴത്തിന് കുറച്ച് വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റോബസ്റ്റ് പഴത്തിന് ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ട വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഴത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണോട്ടോ പിന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നീക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര വരെ ചേർക്കുക പക്ഷെ അര ഗ്ലാസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി വേണം അപ്പൊ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് വരുമെന്ന് പക്ഷെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൽവയ്ക്ക് മൈദപ്പൊടി തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഭക്ഷണം കറുകപ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ചേർക്കുക ഏലക്കായയുടെ പൊടി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കറുകപ്പട്ട എന്തായിരുന്നാലും ചേർക്കണം പിന്നെ ഈ പഴം വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കും ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് പഴം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പൊ ടോട്ടല് ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ അളവ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് അളവെന്ന് അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിലും വേണം ഓയിൽ ഞാൻ എത്രയാണ് ചേർക്കണേ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അളവ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പഴത്തിലാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓയിലിന്റെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഓയിൽ എത്രയാണ് ചേർത്തിന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഓയിലിന് പകരം നെയ്യ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓയില് ചേർത്താലും ഹലുവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് പഴമാണല്ലോ പഴം ഓൾറെഡി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്ടാ ചേർക്കുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കോൺ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പഴം വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കർ എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കുക്കർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഹൽവയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയില് ചേർത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത്രയ്ക്ക് അളവ് അളന്നെടുത്തിട്
ഇനി കുക്കർ തുറക്കാം അപ്പം പഴ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടെ ചട്ട കണ്ടെടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഹലുവ ഈ കുക്കറിൽ വെച്ച് തന്നെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ തവി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കാണ്ട് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിട്ട് ഇളക്കണത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വരും ഇങ്ങനെ ഇളക്കണ സൗണ്ടേ അതിങ്ങനെ ചിലവർക്ക് നിഷ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞ് ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് പോലെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് കറുകപ്പട്ട ഒരു വലിയ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നൂറ് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി വരണം നമ്മളിങ്ങനത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കണമെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം ഇനി സീ ഓൺ ആക്കുക ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയിട്ടെടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൽ അതും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ ഇപ്പം ചേർക്കരുത് മൈ മൈദ ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിക്കായി പോകും അപ്പോൾ ആ ഹലുവയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ആ മൈദയുടെ പാതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലുവയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കളർ മുടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹലുവ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കളർ മാറ്റണുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റണോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 അവിടെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് കറുത്ത് വരും ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ വേറെ വല്ല പണികളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ചെറിയ തീയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിടാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര ഗ്ലാസ് ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഓയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർക്കണത് പകുതി ഓയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കണ ഓയിൽ കോൺ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്തേക്കുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹലുവയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പഴം അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റവ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ചേർക്കുക അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈദയുടെ ആ കട്ടിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണ വരെ നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും മൈദയാണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചോട്ട് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ഓയിലോട്ട ചേർത്തത് ഓയില് ചേർത
ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹലുവ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹലുവ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തണുക്കണം ആ അപ്പോഴായിരിക്കും ഹലുവ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചു വരാൻ ഇതിപ്പോ ഞാന് രാവിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഇപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൂടെ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴു മണി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നന്നായിട്ട് തണുക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ഹലുവ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മള് കറുകപ്പട്ട ആ ഇട്ടത് മാറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങള് ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സെറിയും പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മള് പകർത്തി വെക്കില്ല അങ്ങനെ പകർത്തി വെക്കുമ്പോ ഈ കറുകപ്പട്ട എടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ മാറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ റോബസ്റ്റ പഴം കൊണ്ടുള്ള ഹലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹലുവ ഇരിക്കണേട്ട ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അര കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മധുരം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് വായിലിട്ട കഴിക്കാനാണ് അരിഞ്ഞു പോകും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹലുവയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്തല്ലോ അപ്പോൾ ഹലുവയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വെള്ള പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പോലത്തെ കളറാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കളറും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായിരുന്നാലും നല്ല ഇഷ